，走在有十几公尺的积雪所形成的纯白雪壁之间，是多么奇幻的感受！也因此，立山黑布，日本的阿尔卑斯山，在我们心中成了一生必去的景点之一。这次我们提早在秋季就来造访，正是要落雪的季节。金黄的荒野，披着白雪的山谷，比阳光还暖的枫红，比天还蓝的湖面。秋季的立山黑布，有着比我们想象里更令人惊艳的美景。早安，这是我们第二天的团体行程。今天呢，我们要去。立山黑布，我们现在已经到立山黑布了。来这边的话，除了看水坝的话，原本还有计划是可以看枫叶。不过我现在往山上看是，是好像天气也蛮温暖的，最近，所以好像都还没有看到什么枫叶。另外一个大家会想要来体验呢，就是来搭不同的交通工具。然后这些交通工具当初都是为了盖水坝的时候，然后就是那些工程人员运输物资的，现在就是变成观光用这样子。还有这里有简单的卖一些保暖的围巾什么的，如果衣服带不够的话，可以在这里再补充一下。我们要搭二号线，然后等一下要搭的是斜面缆车，然后转乘高原巴士。嗯、哇，缆车超级挤！超级多人在缆车里面，跟香港的太平山缆车有得拼超陡，几乎快九十度的感觉。我们在这边暂停一下，让大家欣赏这边的风景。嗯、很好玩呢，这个电车有点。像是太平山缆车的感觉，拥挤度也差不多，但是可能因为这里天气比较凉、比较暖，所以呃不没有那么热，所以就感觉不会那么拥挤的感觉。心情问题。<笑>我们下一个交通工具是高原巴士，其实就是大巴士。<笑>高原巴士要搭五十分钟，希望我不会晕车。这个车也还蛮好玩的，我们这样沿路一路上来，然后那个景色一一直变化之外，然后他会一边介绍说，来这个景点的特色是什么，然后有那种超大的神木啊，然后再上来就是那种一一路景色变化，你可以看到从绿树然后变成枫叶。有积雪，山上都已经有积雪了。我们已经到这个中部三月国家公园立山了。我们望过去就是山上的积雪，超漂亮的好漂亮啊
，真的不愧是日本的阿尔卑斯山，真的有一种来到欧洲的感觉，超级漂亮的。我觉得我们超级幸运，因为导游说这个前四天都还是是雾茫茫，就是都是伸手，因为五指什么都看不到这样子，所以要看到这个也是很有运气的。人品，这是知人品的一个景点。你在干嘛？卖。虽然秋天来这边是没办法看到那个，大家看那个大雪碧这样子，但是其实它是别有一番风味，因为那个颜色就更多了。如果是冬天来的话，它就是看那个白雪的感觉。然后，如果是秋天，因为其实很少人会秋天来看这边立山黑布这边，但是其实秋天有不同的颜色，然后一路上来是不同的景观变化，其实也是很值得一玩的。我我们体力怎么有点不好？呵呵怎么这样边走边讲，有点喘。我们一直在看前面的山，然后忘记回头看，忘记我们现在是在多高的山上，回头看整个是云，就是在云之上。超漂亮的耶！应该直接走过来，这边直接是靠山最近，完全看到山完整的样貌。刚只是远远的眺望，然后就一直忍不住拍照了。大家进去这边吃我们的午餐，我们的午餐像九宫格的九宫格小便当，这种怀石便当的概念。现在来去往那个地狱谷，还有一个什么池的方向，来去看看。刚刚我们是在那个山的方向，现在往另外一个方向。远远那个在冒烟的，应该才是地狱谷吧？我们的那个约定要发车的时间快要快要到了，但是我们要冲去看那个温泉池那边。从湖这边回头看，超漂亮。哇，我还没有想到这样过去，这还要再这样绕过去，还好像也……哦哦哦，我们看到了，差点就要想要放弃，好漂亮哦！这边是湖，然后转过来，这边就是地狱谷了。这里有个观景台，是最适合拍这个湖的角度。飞起来了，现在看到地狱谷了，而且也拍到很漂亮的画面。我们要现在赶快冲回去了，全力冲刺！现在改搭电瓶巴士，这只有一小段路，所以没有位置也可以站一下就好了。这个电瓶缆车它上面是有轨道的，隧道里面其实有些。地方是很窄的，所以像刚刚都还要需要会车，这样蛮有趣的。OK 的，它是在整个在那很细的隧道里面，然后沿着轨道这样子跑，就是这画面有点梦幻，有点像电影画面，很少很少会想象说还有这样子的交通工具。看这个海报，这是我们原本期待冬天来会看到，然后我们现在秋天就先来。观摩一下，我们现在到大观峰的观景台，超漂亮的
有看到远远那边的缆车吗？我们等一下也要搭那个缆车。这里是黑富平，标高是一八二八米。哇，这里超漂亮，这整个是枫叶，你真的太幸运。我们现在准备搭第五种交通工具，是斜面电车。这个斜坡，真的很恐怖的感觉。这其实就是我们刚坐上来的时候也有坐一个这种斜面缆车，只是现在是下山方向，所以这是往就是车头方向往下看，这样子看起来比较恐怖一点。两种吗？总共六种啊！我们刚刚搭第五种，现在是加你的脚七种。<笑>对，是加你的脚七种交通工具，总共搭六种不同交通工具。我们现在走到黑布湖。那个大坝往下看好可怕、喔，其实我没有真的往下看，我就是呢，镜头往下嘟下去，啊，那个风景区怎么可以有一种游乐园的感觉，吓死人！这是当初建这个水坝最困难开凿的一条那个交通工具的山洞，我们要沿着这个隧道去搭电梯巴士。沿着这个隧道，他们就放一些灯箱，然后上面是拍照这个水坝的历史。出了隧道是搭这个电汽车的月台，带大家看电视。冬天的大坝也超级漂亮。其实这个黑布
立山的行程一个点跟一个点之间，也不会说能够停留到很长，因为如果一天之内要走完的话，然后搭六种交通工具到每一站去欣赏的话，其实每一站的那个时间也是要抓得蛮准的。我们的票，等一下就是下山的行程了。它这拉环是它的吉祥物的造型哎，我们下来了，现在在奥基扎瓦。善泽，这个是西部水库的终点站了。我们把，为什么是西部啊？<笑>就是黑布水库的最后一站了。我们已经把这个黑布水库逛一圈了，好厉害！我们总共这样子从早上七点多，哎、欸，七点半开始出发，到现在两点多，这样一路玩，每一个点都有踏到。现在最后一站有欧米亚给，我们趁最后的机会，赶快去买欧米亚给。黑布的吉祥物饼干，工人风，这很帅哎，可能是为了纪念那个水库开凿的，还有一些工具的吊饰，六种交通工具的徽章，安全第一斗柴，秋天的立山黑布也很漂亮哎，因为大家一般比较知道的是冬天的立山黑布，然后看雪景，看那个雪碧，但是秋天的立山黑布。是，其实是值得来一看的。它沿路上都有不同的色彩、不同的植被，然后如果运气好的话，还看得到雷鸟